వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ నా పేరు రెడ్డి నర్సింగ్ ఈ టాపిక్లో మనం ఏపీపీఎస్సికి సంబంధించిన గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అలాగే సిలబస్ అండ్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నింటినీ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ ఏంటో చూస్తే ఇది త్రీ ఫేజెస్లో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఒకటి ప్రిలిమినరీ పరీక్ష రెండోది మెయిన్స్ పరీక్ష మూడోది ఇంటర్వ్యూ సో మెయిన్స్ మరియు ఇంటర్వ్యూ దగ్గరికి వచ్చేసరికల్లా సెలెక్షన్ ప్రాసెస్లో ఉండేటువంటి వేరియేషన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఇక ఓవరాల్గా సిలబస్ దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలను ఒకసారి చూస్తే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీలో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి ఒకటి జనరల్ స్టడీస్ రెండోది జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం చెప్పుకోవాలి అదేంటంటే నెగటివ్ మార్క్స్ అనేది ఉన్నది కాబట్టి నెగటివ్ మార్కులు ఉన్నప్పుడు కేవలం చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వడం అండ్ తెలిసిన వాటికి మాత్రమే సమాధానాలు గుర్తించడం అనేది కంపల్సరీగా చేయాల్సినటువంటి పని సో గుడ్డిలా గుడ్డిగా ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ చేసేద్దాం అండ్ పది తెలియని వాటికి ఆన్సర్లు చేద్దాం సింపుల్గా అయిపోతుంది అనేటువంటి ఫీలింగ్లో వెళ్ళకూడదు సో అందుకని ఖచ్చితంగా తెలిసిన వాటికి మాత్రమే సమాధానాలు గుర్తించాలి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్గా ఉన్నటువంటి వాటికి మాత్రమే సమాధానాలు గుర్తించడం మంచిది ప్రిలిమినరీలో ఉన్నటువంటి రెండు పేపర్లు నూట ఇరవై మార్కుల చొప్పున కేటాయించిండ్రు సో రెండు పేపర్లకు ప్రతి పేపర్కి వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ టోటల్గా టూ ఫార్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి అండ్ పొద్దున ఒకటి మధ్యాహ్నం ఒకటి ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తారు వీటికి నెగటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి ఆధారంగా మెయిన్స్కి సెలెక్ట్ చేస్తారు ఇక మెయిన్స్ సెలెక్షన్ అనేది సేమ్ అప్పటికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక పోస్ట్ ఉంటే కనుక దానికి ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ని మెయిన్స్కి సెలెక్ట్ చేస్తారు అంటే సుమారుగా వంద పోస్టులు ఉన్నట్లయితే ఇంటూ యాభై మంది అంటే సుమారుగా ఐదు వేల మంది మెయిన్స్కి వెళ్తారన్నమాట ఆ విధంగా మెయిన్స్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది అట్లాగే అసలు ప్రిలిమినరీ పరీక్షలో ఎంతవరకు కట్ ఆఫ్ అవుతుంది సో అంటే ఇది ఖచ్చితంగా చెప్పదగినటువంటి అంశం కాదు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఇన్ని మార్కులకు కట్ ఆఫ్ అవుతుంది అని చెప్పలేము కారణం ఏంటి అంటే వాడు వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ రేషియోలో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందిని తీసుకెళ్తారు అది కూడా రోస్టర్ పాయింట్లు ఆధారంగా తీస్తారు కాబట్టి ప్రతి రిజర్వేషన్లో ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్సీ రిజర్వేషన్లో ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయి అనుకోండి సో కాబట్టి మెయిన్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటూ ఐదు ఇంటూ యాభై అంటే రెండు వందల యాభై మంది ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు సో దీనిలో వేరియేషన్ ఉండొచ్చు ఓపెన్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్లకు ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వంద మార్కులు కట్ ఆఫ్గా ఉంటే ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్కు నలభై మార్కులే కట్ ఆఫ్గా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇన్ని మార్కులకు మెయిన్స్కి క్వాలిఫై అవుతామనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పడం సాధ్యం కాదు ఒక్కసారి ప్రిలిమినరీ పరీక్షలో ఉండేటువంటి రెండు పేపర్లు ఏంటి వాటి సిలబస్ ఏంటి ఒకసారి మనం చూసుకొని తర్వాత మెయిన్స్ పరీక్ష ఎట్లా ఉంటుంది తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం చూద్దాం వెరీ ఫస్ట్ ప్రిలిమినరీ పరీక్షలో రెండు పేపర్లు అని చెప్పాము ఫస్ట్ పేపర్ వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ సో జనరల్ స్టడీస్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్కి కేటాయించారు అండ్ రెండు గంటల సమయం ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ కేటాయించడం జరిగింది అన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ తరహాలో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు ఉంటాయి అండ్ దీనికి రైట్ ఆన్సర్ గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అండ్ నెగటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్లో గ్రూప్ వన్లో కానీ గ్రూప్ టూలో కానీ నెగటివ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయాలి అని చెప్పుకున్నాం సో దీనిలో ఉండేటువంటి జనరల్ స్టడీస్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఒకసారి చూస్తే ఒకటి భారతదేశ చరిత్ర మరియు సంస్కృతి ఫస్ట్ పేపర్లో ఒక పార్ట్ వచ్చేసి చరిత్ర మరియు సంస్కృతి మీద ఒక పార్ట్ ఉంటుంది రెండోది భారత రాజ్యాంగము అండ్ సామాజిక న్యాయము అంతర్జాతీయ సంబంధాలు ఇది ఒక అంశం సో భారత రాజ్యాంగం సింపుల్గా చెప్పాలంటే పోలిటీకి సంబంధించినటువంటి మొత్తం అంశాలు సామాజిక న్యాయము అంతర్జాతీయ సంబంధాలు అనేటువంటి అంశం అంటే అంతర్జాతీయంగా జరుగుతున్నటువంటి భారతదేశంతో అంతర్జాతీయంగా విదేశాలతో ఉన్న సంబంధాలు అంతర్జాతీయ పరిణామాలు ఎట్లా ఉన్నాయి అంతర్జాతీయంగా జరిగేటువంటి సంఘటనలు ఎట్లా ఉన్నాయి అనేవి దీనిలో ప్రధానంగా మనం చర్చించుకోవాలి ఇక థర్డ్ పార్ట్లో భారతదేశము ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రణాళిక అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రణాళిక సో రెండింటి కూడా భారతదేశము మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు ప్రణాళికలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు సిలబస్లో చెప్పింది ఇంకా ఫైనల్గా నాలుగో భాగము భూగోళ శాస్త్రం 
భూగోళ శాస్త్రం సింపుల్గా చెబితే ఒకటి సాధారణ భూగోళ శాస్త్రం రెండోది భౌతిక భూగోళ శాస్త్రం మూడోది సామాజిక భూగోళ శాస్త్రం నాలుగోది ఆర్థిక భూగోళ శాస్త్రం ఈ విధంగా నాలుగు భాగాలను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఎపిబిఎస్సి సిలబస్ను చాలా జాగ్రత్తగా నిశితంగా గమనించినట్లయితే సో సిలబస్లో చాలా నిశితంగా ప్రతి అంశాన్ని చేర్చి అన్ని అంశాలకు సమప్రాధాన్యతనిస్తూ భూగోళ శాస్త్రము అటు చరిత్ర ఇటు పాలిటీ అటు ఏకానమీ నాలుగు అంశాలను ప్రధానంగా ప్రధానమైనటువంటి ఏరియాస్ అన్నింటినీ కవర్ చేస్తూ జనరల్ స్టడీస్ సిలబస్ను రూపొందించారు అంటే నాలుగు భాగాలు అనుకున్నట్లయితే సుమారుగా ఒక్కొక్క భాగం నుంచి ముప్పై మార్కుల వరకు అడిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది సహజంగానే అదే విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు కాబట్టి మనం ప్రిలిమినరీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు అన్ని అంశాల మీద వంద శాతం పట్టుండాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే జస్ట్ ప్రిలిమినరీనే కాబట్టి క్వాలిఫై అయ్యారు కాబట్టి సో సాధారణంగా మనకు బాగా పట్టున్నటువంటి ఏరియాస్ని బాగా చదివినట్లయితే ఈజీగా క్వాలిఫై అవ్వడం జరుగుతుంది మెయిన్స్కి కాబట్టి ప్రతి అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా చదవకపోయినప్పటికీ మెయిన్స్కు క్వాలిఫై అవ్వచ్చు కానీ మెయిన్స్లో మాత్రం ప్రతి అంశం మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పట్టును సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్పుకోవాలి ప్రిలిమినరీకి వేరే ప్రిపరేషన్ మెయిన్స్కి వేరే ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్లో చెప్పినటువంటి ఇవే సిలబసు మెయిన్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి మెయిన్స్ను దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ప్రిలిమినరీని ఈజీగా గెట్ ఆన్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి సేమ్ సిలబస్ మెయిన్స్లో ఉంది కాబట్టి కాకపోతే భిన్నమైనటువంటి టాపిక్స్లో ఉండొచ్చు కాబట్టి మెయిన్స్లో ఉన్న సిలబసే కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా క్లీన్గా డెప్త్గా చదువుకోవడం అనేది చాలా మంచి పని ఇక నెక్స్ట్కి వచ్చినట్లయితే సెకండ్ పార్ట్ జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్ అన్నారు జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్లో ఒకటి జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ మరియు మానసిక సామర్థ్యాలు సో మెంటల్ ఎబిలిటీ మానసిక సామర్థ్యాలు ఒకటి అంటే అర్థమెటిక్ రీజనింగ్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఉంటాయి చాలా ఈజీగా మ్యాథమెటికల్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలిగినటువంటి ప్రాంతం ఇదంతా నెక్స్ట్ శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ద సేమ్ సిలబస్లో శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మనకు మెయిన్స్లో ఫిఫ్త్ పేపర్గా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా చాలా డీప్గా చదివినట్లయితే ప్రిలిమ్స్లో మంచి మార్కులు సాధించడమే కాకుండా చాలా సులభంగా మెయిన్స్కి అర్హత పొందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అట్లాగే మెంటల్ ఎబిలిటీని తీసుకున్నప్పటికీ కూడా దీన్ని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనే అంశం మనకు సిలబస్లో మెన్షన్ చేసిరు కాబట్టి దీన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చదువుకోవడం మంచిది సో ఇప్పుడు ప్రిలిమినరీలో వచ్చినటువంటి ఈ రెండు పేపర్లలో ఉన్నటువంటి మార్కులను కలిపి మీకు వచ్చినటువంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఆధారంగా మెయిన్స్కు వన్ ఈస్ ఫిఫ్టీ రేషియోలో మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి మెయిన్స్ పరీక్షకు అర్హత సాధిస్తుంది ఇక మెయిన్స్లో మనం చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటి దానికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి ఎన్ని పేపర్లు ఉంటాయి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఒకసారి చూద్దాం ఇక మెయిన్స్కి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఏడు పరీక్షలు ఉంటాయి ఏడు పరీక్షలు కాకపోతే మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కేవలం దీనిలో ఐదు పేపర్లకు మాత్రమే మనకు టోటల్ మార్క్స్ని యాడ్ చేస్తారు మిగిలినటువంటి రెండు పేపర్లు ఏడు పరీక్షల్లో రెండు పేపర్లు ఉన్నాయి కదా ఒకటి జనరల్ ఇంగ్లీష్ కాక రెండవది తెలుగు ఇవి రెండు పేపర్లు కూడా జస్ట్ క్వాలిఫయర్ పేపర్లు మాత్రమే కాబట్టి ఈ రెండు పేపర్లలో మినిమం అర్హత మార్కులు సాధిస్తే సరిపోతుంది అంటే అర్హత మార్కులు మినిమం అంటే నలభై శాతం మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది సో ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నూట యాభై మార్కుల పేపర్లు ఉన్నాయి ఇవి కాబట్టి నూట యాభై మార్కుల్లో నలభై శాతం అంటే మీకు అరవై శాత అరవై మార్కులు వస్తే మీరు మిగిలినటువంటి సబ్జెక్టుల మీద పూర్తి స్థాయిలో ప్రిపరేషన్ సాధించుకోవడం మంచిది ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్పాలి ఈ రెండు పేపర్లు కనుక మీరు క్వాలిఫై కాకపోతే రెండింటిలో ఏ ఒక్కటి క్వాలిఫై అవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా మిగిలిన ఐదు పేపర్లలో మీరు టాప్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నా సరే ఈ రెండింటిలో దేనిలో క్వాలిఫై కాకపోయినప్పటికీ మీరు ఉద్యోగానికి అర్హులు కాదు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూకి సెలెక్ట్ చేయరు ఇంటర్వ్యూలో మీకేమీ అవకాశం ఉండదు ఇంకా అదైపోతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ రెండు క్వాలిఫయర్ పేపర్లను మీరు ఖచ్చితంగా చదవాల్సిందే ఇవి రెండు క్వాలిఫై అవ్వాల్సిందే సో ఫస్ట్ పేపర్ వచ్చేసి జనరల్ ఇంగ్లీష్ రెండోది వచ్చేసి తెలుగు ఇంగ్లీష్లో పదవ తరగతి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి సాధారణమైన ఆంగ్ల పరిజ్ఞానంతో పాటుగా మనకు సాధారణంగా గ్రమటికల్ స్కిల్స్ తర్వాత లెటర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ప్రీసీ రైటింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సెనానిమ్స్ ఆంటనిమ్స్ యాక్టివైజ్ ప్యాసివైజ్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఇట్లా సాధారణమైనటువంటి ఇంగ్లీష్ పరిజ్ఞానాన్ని పరీక్షిస్తారు ఒక గ్రూప్ వన్ స్థాయి అధికారికి మినిమం ఆంగ్ల పరిభాష ఆంగ్ల భాష మీద ఒక పరిజ్ఞానం ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మ
అనేది కూడా క్వాలిఫై అయ్యారు ఎందుకంటే మన అధికారిక భాష తెలుగు సహజంగానే అధికారికంగా జరుగుతున్నటువంటి అన్ని అంశాలు తెలుగులో జరుగుతాయి అందరితో మీటింగ్స్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ తెలుగులోనే మీటింగ్స్ జరుగుతాయి ప్రజలతో అనుసంధానం అయ్యేటప్పుడు మనకు తెలుగు మీద పట్టు ఉండాలి కాబట్టి తెలుగును కూడా ఖచ్చితమైనటువంటి క్వాలిఫయర్గా చేర్చారు ఈ రెండు జస్ట్ క్వాలిఫయర్ పేపర్లు పెద్ద కష్టమైనటువంటి పని ఏమీ కాదు అవి రెండు కూడా చాలా ఈజీగా క్వాలిఫై అవుతారు దాదాపుగా గ్రూప్ వన్ స్థాయికి ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి ఏ వ్యక్తి కూడా ఈ రెండు పేపర్లో డిస్క్వాలిఫై అవ్వడం అనేది ఉండదని చెప్పొచ్చు ఇక అతి ప్రధానమైనటువంటి పేపర్లు ఇదిగో ఇవి క్వాలిఫై దట్ ఈజ్ ఓవరాల్గా టోటల్ మార్కులలో క్యాలిక్యులేట్ చేసేటువంటి పేపర్లు సో చూసినట్లయితే ఒకటి జనరల్ ఎస్ఏ జనరల్ ఎస్ఏ ఈ జనరల్ ఎస్ఏ అనేటువంటి పేపర్ ద్వారా ప్రధానంగా వాళ్ళు టెస్ట్ చేయదలుచుకున్నది ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఒక విషయాన్ని ఎంత మేరకు ఎలాబొరేట్ చేసి చెప్పగలడు వ్యక్తి అభ్యర్థి ఎంతవరకు ఒక విషయాన్ని సమగ్రంగా విశ్లేషించి చెప్పగలడు రెండవది ఇన్ టైంలో చెప్పగలగాలి అది కూడా ఎంత కుదించి ఎంత స్పష్టంగా సూటిగా చెప్పగలడు అలాగే ఒక విషయాన్ని ఎంత నిజాయితీగా తన యొక్క భావాలని కూడా తను చొప్పించి తన భావాలను ఎంత అద్భుతంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ ఎస్ఏ ద్వారా జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు కాబట్టి జనరల్ ఎస్ఏ అనేటువంటి పేపరు చాలా చాలా కీలకమైనది కాబట్టి దీనిలో మార్కులు సాధించినటువంటి అభ్యర్థి ఎవరైతే ఉంటారో వారు మిగిలినటువంటి సబ్జెక్టులలో సబ్జెక్టు పరిజ్ఞానాన్ని ఈజీగా ఉపయోగించుకోగలరు ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పుకోవాలి ఎస్ఏ ద్వారా ఎస్ఏలో మనం మార్కులు కేటాయించేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తంగా ఒక ఎస్ఏకి ఉండాల్సినటువంటి నియమాలు ఎలా ఉండాలి ఆ నియమాలను పాటిస్తూనే అంటే ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యాస రచన అనేది జరుగుతున్నప్పుడు ఒక అంశాన్ని తీసుకొని వ్యాస రచన చేస్తున్నప్పుడు అందులో ఒక వ్యాసానికి ఉండాల్సినటువంటి సాధారణ లక్షణాలు కొన్ని ఉంటాయి ఆ లక్షణాలను అభ్యర్థి అనుసరిస్తున్నాడా లేదా అనేది పరీక్షిస్తారు రెండవది అతని యొక్క విశ్లేషణ సామర్థ్యాన్ని పరిశీలిస్తారు రెండవది అతని యొక్క అభిప్రాయాన్ని సూటిగా స్పష్టంగా ఎంత నిక్కచ్చిగా చెప్పగలడు అండ్ అలాగే ఆ విషయం మీద అతనికి ఉన్నటువంటి అవగాహన ఎంత అనేది చాలా ఈజీగా ఈ ఎస్ఏ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేస్తారు తెలుసుకోగలుగుతారు కాబట్టి జనరల్ ఎస్ఏ అనేది చాలా చాలా కీలకమైనటువంటిది సో దీనికోసం అని చెప్పేసి ఇన్ టైంలో రాయడానికి అవసరమైనటువంటి స్కిల్స్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి దానికోసం అని చెప్పేసి డే టు డే జరుగుతున్నటువంటి అంశాలను సొసైటీలో జరుగుతున్నటువంటి అంశాలను జాతీయ అంతర్జాతీయ అంశాలను అన్నింటినీ కూడా రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఉండాలి అలాగే ప్రధానంగా తీసుకున్నట్లయితే మనం వాటిని ఎంత స్థాయిలో అర్థం చేసుకోగలము అర్థం చేసుకున్న దాన్ని ఎంత కూలంకషంగా విశ్లేషించగలము ఆ విశ్లేషించగలిగిన సామర్థ్యాన్ని ఎంత కుదించి సూటిగా స్పష్టంగా చెప్పగలము అనేది మనల్ని మనం నిరంతరం టెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి దీనికోసం అని చెప్పేసి ఏం చేయాలంటే రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ అనేది కూడా అవసరం రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ అసలు నిజంగా మన యొక్క ఎస్ఏ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయనేవి సబ్జెక్ట్ నిపుణులకు నిరంతరం ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళతో చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటా ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నది సో ఇది జనరల్ ఎస్ఏకి సంబంధించి మరి జనరల్గా టాపిక్స్ ఎలా ఉంటాయని ఒకసారి చూసినట్లయితే ఒకటి సమకాలీనమైనటువంటి అంశాలు ఉంటాయి సో పేపరు ఎగ్జామ్ పేపర్ తయారు చేసే నాటికి సమకాలీనంగా బాయిలింగ్గా ఉన్నటువంటి అప్పటికప్పుడు హట్గా ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద క్వశ్చన్లు అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సమకాలీన అంశాల మీద మనకు పూర్తి స్థాయిలో పట్టు అనేది అవసరం కాబట్టి ఎప్పుడో పాతకాలంలో ప్రిపేర్ అయిపోయి ఇంకా ఇదే అయిపోతుంది ఈ నాలుగు నాలుగు క్వశ్చన్లు ప్రిపేర్ అయిపోయినాం ఇంకా మనం ప్రశాంతంగా ఈ నాలుగింటిలోంచి వస్తాయని చెప్పడానికి వీల్లేదు కాబట్టి రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఉండాలి చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచాన్ని అలాగే జాతీయ అంశాలను అంతర్జాతీయ అంశాలను నిరంతరం ఫాలో అవుతూ ఉండాలి దానివల్ల ఈ సమకాలీన అంశాల మీద మనం పట్టు సాధించగలుగుతాం మనకున్నటువంటి స్కిల్స్ అనేవి తెలుస్తాయి రెండవది సామాజిక రాజకీయ అంశాలు సమాజంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు అట్లాగే రాజకీయంగా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు ఏవైతే ఉంటే వాటి మీద ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంది అలాగే సామాజిక ఆర్థిక అంశాలు అంటే ఆర్థిక అంశాలు ఒకటి అలాగే పర్యావరణ అంశాలు ఒకటి చారిత్రక మరియు సాంస్కృతిక అంశాలు సో చారిత్రకంగా వస్తున్నటువంటి మార్పులు సాంస్కృతికంగా వస్తున్నటువంటి మార్పులు వాటిలో జరుగుతున్న పరిణామాలు అండ్ పౌర అవగాహనకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఒక సాధారణ పౌరుడిగా మీరు సమాజాన్ని ఏ విధంగా అవగాహన చేసుకుంటున్నారు చుట్టూ జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలను మీరు ఏ మేరకు అవగతం చేసుకోగలుగుతున్నారు వాటి మీద మీకున్నటువంటి ఆలోచన సరళి ఏంటి అనేవి మనల్ని టెస్ట్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఇలాంటి సాధారణమైనటువంటి పౌర అవగాహనకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను ప్రధానంగా క్వశ్చన్ చేసే అవకాశం ఉంది అలాగే ఆలోచనాత్మక అంశాలు సో సాదా సీదా కొన్ని విషయాలని చేసి వాటిల్లో మన ఆలోచన స్థాయి ఎట్లా ఉంటుంది అనే అంశాన్
सो अला कांट्रवर्शियल अंशालू क्वेश्चन का इच्छी वाट मन ओक स्टाडर्ड आफ् थिंकिंग एट्ला मन निजा मेच्यूर्ड आलोचलमा लेकिन और वैपुण आलोचे तत्व मन दर अनेशयानी वालू एस द्वारा अच्छा वेटा की इलां अंशाल स्पेषल सिलबस चप्पार काबटी मन जनरल एस प्रिपेर विधानमे मन यास्ट रावल वाने विषयानी मन को दादा फिफ्टी पर्सेंट डिसडेस्ट काबटे एस प्रिपरेशन अभी अभ्यर्थि चाल कूलंकष का चाल स्पष्ट चाल निजाइती सबजेक्ट ने अंड वाट की प्राक्टिस सबजेक्ट निपुण चेत निरंतर एप्को तन तुम अनलू उपड़ू रीचेकू उ इध खचित अवसर सो इध जनरल एस पेपर इक रेडवे पेपर टू चरत्र मरी भूगोल चला चला प्रधानमंत्री सो so, दी मूड भागा मन कोई भारत देश चरत्र मरी संस्कृति भारत देश चरत्र मरी संस्कृति प्राचीन भारत देश चरत्र मध्युग भारत देश चरत्र आधुनिक भारत देश चरत्र दा तो मन स्पेषल फोकस अंशमेंटे भारत देशा की संबंधी जातीय उद्यम अनेंटे दाँ स्पेल फोकस आधुनिक चरत्र प्रधानमंत्री कपंटी जातीयोद्यम अने चाला चला प्रमुख मैं दाँ स्पेल फोकस भारत देश चरत्र अध्ययन चाहिए इक रेडव पाट आंध्र प्रदेश चरत्र मरी संस्कृति आंध्र प्रदेश या चारीक अंशाल मरी संस्कृति मन प्रत्येक अध्ययन चे रेडो भाग अं मूडोदी भारत देश भूगोल शास्त्र मरी आंध्र प्रदेश भूगोल शास्त्र सो इंडियन जोग्रफी अंड एपी जोग्रफी रे कल मूडो भाग कटे सुमार नूट याबे मार्क पेपर मन की ओर दाने याबे मार्क मेरा अड़गे अवकाश उबी आया पार्टल मन को अवगाहन अने मन ओक सामर्थ्या परीक्ष लाटदी चुपच्छे चला डीप चला स्पष्ट चला क्लीयर का वीट अध्ययन चेयलते मनम पेपर अने चाला चला स्कोरिंग एरिया इंडियन हिस्ट्री एपी हिस्ट्री में पट्ट साध चला सुलभ काबटे हिस्टरी मीद पटन अभ्यर्थि रेडाशाल चाल चला पर्फेक्ट क्वेश्चन आंसर चेयल अति चिंत विषय गुर्तपेवाली मन की चे टाइम एंता आ टाइम में मन आंसर चेयल टाइम एंता चूसकोनी टाइम बउंड चुस्को मरी चला क्लीयर का अबजर्व चू दाँ अयन चेयर अलग प्राक्टिस उ रे खत स्कोरिंग एरिया अट्ला जोग्रफी में चूस नारत देश मैं आंध्र प्रदेश संबंधी भूगोल शास्त्र इधर मारकल चर्पल चंदन सबजेक्ट काबी चला तक प्रियारी मारकल चर्पक उबी चला जाग्रत स्कोरिंग एरिया कम दी सैकंड पेपर में तस्कुत चला पर्फेक्ट स्कोरिंग एरिया इक पेपर थ्री दरकते राजकीय व्यवस्थ राज गवर्न ला अंड एथिस् इध चला स्कोरिंग एरिया फर् एन एग्जापल दी अंशाल चूँ अगेन दी मूड भागा और भारत राज राजकीय व्यवस्थ सो मन को राज अवगाहन एंता कोसम दी मन सिलबस भारत राज मन सारी परशी चूस नारत राज लक्षण बेसीग चूस नाज प्रधानमंत्री अंश प्राथमिक हकल अंड पौरसत्वा संबंधी निम्ल प्राथमिक वीधु आदेश सूत्र अट्लागे न्याय व्यवस्थ अंत सुप्रीम कोर्ट हईकर्ट अटे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अलगे पार्लम व्यवस्थ राज्यसभा लोकसभा वीट निर्माण शासन सभा व्यवस्थ वाट निर्माण अभी चटे विधान वीट की संबंध अंशम एट्ला अट्लागे केन्द्र राष्ट्र मध्य संबंध एट्लाई अलगे डेबई मूड डेबई नाग राज सवरण अंत सिंपल चेपाले स्थान संस्था वाट की संबंधी चरत्र अंड वीट की संबंधी बेसीक ऐडिया एट्लाई अंड बोलेटी संस्थल फर् एग्जापल बीसी कमीशन एस कमीशन एस कमीशन अंड मैनारी कमीशन बाल हकल कमीशन मानव हकल कमीशन इला कमीशन वाट पुटपूर्वोत्तर वाट निर्माण वाट की संबंधी विषया इलाज अंड राजकीय व्यवस्थक संबंधी बेसीक ऐडिया अने प्रती उद्योग के अवसर काबटी अंकनी भारत राज राजकीय व्यवस्था सुमार याबे मार्क मेरे मन को दी वे अवकाश उ इक रेडवे प्रभुत्व पालन गवर्न मेरू प्रभुत्व उद्योग ग्रूप वन स्थाई उद्योग परपाल भागस्वाम्यम एट्ला अलगे गवर्न पात्र हईरारखी अंत उ अंडर एवर एवर कनी चेस्ट मे कवर पनी चेस्ट बेसीक ऐडिया उड़े उ 
అట్లాగే మీ డిపార్ట్మెంట్లో బాస్ ఎవరు పక్క డిపార్ట్మెంట్లో మీకు సమకాలీన సమానంగా ఉన్నటువంటి సమాన స్థాయి పోస్ట్ ఏంటి వారితో మీరు మెరగాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏంటి అలాగే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ రిటైర్ అయినటువంటి ఉద్యోగి ఉన్నారనుకోండి మీరు పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రాంతంలో రిటైర్ అయిన ఉద్యోగి వచ్చి మిమ్మల్ని మీకు పరిచయం చేసుకున్నారు వాళ్ళతో మీరు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఇట్లాంటివన్నీ మనకు మినిమం బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది బేసిక్ అవగాహన అనేది అవసరం కాబట్టి వాటికి సంబంధించి ప్రభుత్వ పాలన ఎట్లా ఉంటుంది అండ్ గవర్నెన్స్ యొక్క విధానం ఎట్లా ఉంటుంది అనేది సాధారణంగా తెలియాల్సింది ఇది ఇంతకుముందు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు ఈ సిలబస్ మనకు లేదు కొత్తగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తర్వాత సపరేట్ అయిన తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో ఇంతకుముందు సివిల్స్లో కనిపించేటువంటి ఈ సిలబస్ దాదాపుగా అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ సిలబస్లలో చొప్పించుకున్నాయి అలా చేర్చుకున్నాయి ఇప్పుడు మన మన సిలబస్లో కూడా గవర్నెన్స్ అండ్ ప్రభుత్వ పాలనకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను చక్కగా చేర్చిపెట్టారు ఇక ప్రజా సేవలో నైతిక విలువలు అండ్ చట్ట పరిజ్ఞానం సో ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా మీరు చేయాల్సింది ప్రజా సేవనే సో ప్రజా సేవ అంటే రాజకీయ నాయకులు చేసేది ప్రజా సేవ కాదు ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా మీరు ప్రజలకు సేవ చేయడానికి మాత్రమే ఉన్నారు ప్రభుత్వాలు చట్టాలు చేస్తే ఆ చట్టాలను అమలు చేసేటువంటి బాధ్యత ఉద్యోగిగా మీ కర్తవ్యం మీ కర్తవ్యాలను నిర్వర్తించడానికి మీకు ఉండేటువంటి నైతిక విలువలు ఏంటి అంటే గ్రూప్ వన్ ఉద్యోగం రావాలి రాగానే మనం లంచాలు తీసుకోవడానికి ఎగబడాలా కాదు కదా నిజంగా ఒక ఉద్యోగిగా మీరు ఏ ఎలాంటి నైతిక విలువలతో కలిగి ఉండాలి అలాగే మీకు చట్టాల మీద ఎల్ ఎంత పరిజ్ఞానం ఉన్నది సాధారణంగా ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టాలు ఉన్నాయనుకుంటున్నాం ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వాటి మీద మీకు ఉన్నటువంటి అవగాహన ఏంటి ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు పడ్డది అనుకోండి దాని మీద విచారణ అనేది ఖచ్చితంగా మినిమంగా తక్కువలో తక్కువ ఒక డిఎస్పీ స్థాయి అధికారి మాత్రమే విచారణ జరపాలి మీరు గ్రూప్ వన్ ఉద్యోగి ఒకవేళ డిఎస్పీ వచ్చింది అనుకోండి మీకు అప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఆ చట్టంలో లోతైనటువంటి అవగాహన ఉంటే దాని మీద మీరు విచారణ జరిపి సక్రమైనటువంటి నివేదికను అందించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మీకు సాధారణంగా చట్టాల మీద ఏమాత్రం పరి పరి పరిజ్ఞానం ఉన్నదనేది ఈ అంశం ద్వారా మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేయడానికి అవసరం ఉంటుంది సో థర్డ్ పేపర్ అనేది కూడా చాలా కీలకమైంది అట్లాగే చాలా స్కోలింగ్ స్కోరింగ్ ఏరియా కూడాను చాలా ఈజీగా చదవగలిగింది చాలా సులభమైనటువంటి ప్రాంతం కూడాను టైంలో ఇన్ టైంలో ఆన్సర్స్ చేయగలిగినటువంటి ప్రాక్టీస్ మనకు ఉంటే దీనిలో పట్టు సాధించడం అనేది పెద్ద కష్టమైనటువంటి పనేమి కాదు సో భారత రాజ్యాంగం రాజకీయ వ్యవస్థ ప్రభుత్వ పాలన అంటే సింపుల్గా గవర్నెన్స్ ప్రజా సేవలో నైతిక విలువలు మరియు మనకు ఉన్నటువంటి చట్టాల మీద పరిజ్ఞానం ఇది థర్డ్ పేపర్ ఇక ఫోర్త్ పేపర్ చూసినట్లయితే ఎకానమీ పూర్తిగా ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఎకానమీలో రెండే రెండు భాగాలు ప్రత్యేకంగా మెన్షన్ చేశారు ఒకటి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి మొత్తం వ్యవహారం అంతా ఉంటుంది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఎకానమీ సిస్టమ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఏపీ ఎకానమీ సిస్టమ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఓవరాల్గా రెండు అంశాలు ఉంటాయి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించిన అంశాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి పరిణామం వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు మీకు ఫోర్త్ పేపర్లో ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పేపర్కి వచ్చినట్లయితే సింపుల్గా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పొచ్చు కానీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీతో పాటుగా మనకు కనిపించేటువంటి అంశాలు తీసుకున్నట్లయితే ఒకటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సహజ వనరులు మరియు పర్యావరణం అట్లాగే బయోటెక్నాలజీ నానో టెక్నాలజీలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు వ్యాధులు వాటికి సంబంధించి నివారణ చర్యలు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మేధో సంపత్తి హక్కుల మీద వివాదాలు ఎట్లా ఉన్నాయి సో అలాగే ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ విషయంలో ఇండియాలోనూ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ ప్రోత్సాహక విధానం ఎట్లా ఉన్నది అనేది మన సిలబస్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన అంశాలు సింపుల్గా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలను అధ్యయనం చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను ఫస్ట్ రెండు పేపర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి జస్ట్ క్వాలిఫయర్స్ అంటే మీరు క్వాలిఫై అయితే సరిపోతుంది ఈ రెండింటిలోంచి మిగిలిన ఐదు పేపర్లో ప్రతి పేపర్లోంచి నూట యాభై మార్కులు ఉన్నాయి ఇంటూ ఐదు పేపర్లు అంటే ఓవరాల్గా సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉన్నది మీకు ఈ ఏడు వందల యాభై మార్కుల్లో ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ ద్వారా మీరు ఎవరైతే టాప్ మెరిట్ లిస్ట్లో ఉంటారో ఉన్నటువంటి మొత్తం పోస్టులకు గాను వన్ ఈస్ టు రేషియోలో మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు అండ్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ మార్కులు ప్లస్ మెయిన్స్లో వచ్చినటువంటి మార్కులు రెండింటిని కలిపి మళ్ళీ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ది ఇస్తారు దానిలో వచ్చినటువంటి ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ ద్వారా మీరు అంతకుముందు ఇచ్చినటువంటి పోస్ట్ ప్రియారిటీస్ ఉంటాయి మీరు అప్లై
ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి మీకు ఐదో ర్యాంకు కాబట్టి మొదటి నాలుగు పోస్టులు నాలుగు ర్యాంకుల్లో ఉన్న వాళ్ళకి వెళ్తాయి అయితే మరి మీకు ఖచ్చితంగా డిప్యూటీ కలెక్టర్ కావాలంటే వస్తుందా అంటే ఇక్కడ బోర్డు అన్ని అంశాలు దోహదం చేస్తాయి సో అలాంటి అంశాలు తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ర్యాంకు నైనా డిప్యూటీ కలెక్టర్ కోరుకోకుండా బై ఛాన్స్ అతను వేరే ఏదో మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్ టూ తీసుకున్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు మీ ఐదో ర్యాంక్ అంటే నాలుగు పోస్టులో నాలుగో పోస్టు మీకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్లా ఖచ్చితంగా ఇచ్చినటువంటి పోస్ట్ ప్రియారిటీస్ ఫస్ట్ ర్యాంకుల వారిగా డిసైడ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఆయన ఏం కోరుకున్నాడు ఫస్ట్ పోస్ట్ ప్రియారిటీ ఏమున్నది అది ఉంటే ఇస్తారు లేకపోతే సెకండ్ ఆప్షన్కి వెళ్తారు అట్లా ఖాళీలను ఆధారంగా చేసుకొని ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు పోస్ట్ ప్రియారిటీస్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అలాగే జోనల్ ప్రియారిటీస్ని కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కొన్ని స్టేట్ లెవెల్ పోస్టులు ఉంటాయి కాబట్టి స్టేట్ లెవెల్ పోస్టులకు స్టేట్ వైడ్ ర్యాంకింగ్స్ ఉంటాయి వాటి ఆధారంగా నిర్ణయం జరుగుతుంది సో వాటికి సంబంధించి స్పెషల్గా మనం వేరే ఎప్పుడైనా వీడియో చేసుకుందాం ఇప్పటికీ మాత్రం జస్ట్ సిలబస్ దానికి సంబంధించినటువంటి వివరాల మీద మాత్రమే మనం డిస్కషన్ చేసుకున్నాం సో ఇది గ్రూప్ వన్లో ప్రిపేర్ అవ్వాల్సినటువంటి విధానము దానికి సంబంధించినటువంటి వివరణ